നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നായിരിക്കണം എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാം നന്നായിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ അമ്മായമ്മ നവോമി പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് നാം നന്നായിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കണം നാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാൽ ഓ ഞാനാ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ രണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അന്യജാതിക്കാരായിരിക്കുന്ന ആ രൂത്ത് ഈ ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് വന്ന് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആ യേശുവിൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൽ വംശാവലിയിൽ തന്നെ വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് നവോൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് രൂത്ത് പറയുന്നത് നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാം അഞ്ചാം വാക്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവം തമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണമാണ് നവോമി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുസരണം നവോമിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് രൂത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായി ഇത് ദൈവം തമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഏത് വിശ്വാസിയും അനുസരിക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം പരാജയമാണ് ദൈവത്തെ അവൻ അനുസരിക്കണം ദൈവവചനത്തെ അവൻ അനുസരിക്കണം ദൈവസഭയെ അവൻ അനുസരിക്കണം ഇതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് വിശ്വാസിയുടെ പിതാവാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യാപകം തുറന്നുള്ള അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു അബ്രഹാമിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നോഹയുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കുക നോഹയോട് പെട്ടെന്ന് പണി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും നോഹയോട് കൽപ്പിച്ച അതുപോലെ തന്നെ നോഹ ചെയ്തു മോശയുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കുകയും മോശയെയും ആ സമാഗ്രം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അവനും പണിയിക്കാൻ ദാവിയത് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെടുത്താൽ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ശൗരൻ്റെ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു യുക്തി അവൻ ചേർത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പാഠം അവിടെ ദൈവം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിരിക്കുന്ന വേദസ്ഥം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ അനുസരണ മനോഭാവമാണ് വചനം പറയുന്നത് എന്തും അനുസരിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ വേദസ്ഥം വായിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു നിർദ്ദേശങ്ങളുമില്ല എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വേദസ്ഥ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൽപ്പനകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവിക കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വചനം അനുസരിക്കുക അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അനുസരണക്കേടാണ് ഒരു രാജ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ കുറ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വേദസ്വം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ അതനുസരിക്കുവാനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ വേണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് രൂത്ത് പറയുന്നത് നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാം ആ ഒരു അനുസരണത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ ദൈവനെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നറിയാമോ അനുസരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു പരാതിയും ദുഃഖവും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല രണ്ടാമതും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നവോമി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം മകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നീ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുക ഇത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊരു തിരക്കാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് എന്നാൽ രൂത്തിനോട് പറയാൻ നവോമി നീ നവോമി പറയാൻ രൂത്തെ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം നാം കൊടുക്കുകയാണ് സമ്പൂർണമായ മനസ്സോടുകൂടെ അവൻ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നാം പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് സമ്പൂർണമായ അനുസരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ അനങ്ങാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ശാന്തമായിരുന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സമയം അവസരം നാം തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസമാണല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ധൈര്യം നൽകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു ഒന്ന് സമ്പൂർണമായിരിക്കുന്ന അനുസരണം രണ്ട് സമ്പൂർണമായിരിക്കുന്ന സമർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തത ദൈവഹിതത്തിനും ദൈവമെന്ന ആലോചനയ്ക്കും സമ്പൂർണമായി വിധേയപ്പെട്ട് നാം നിൽക്കുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സ് കാണിക്കേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരും മോശ തൻ്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് പറയട്ടെ ആ ചെങ്ക ചെങ്കടലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് വന്ന് ചെങ്കടൽ തീരത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിറകിൽ സൈന്യമുണ്ട് മുൻപിൽ കടലുണ്ട് ചുറ്റും ഓടിപ്പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മോശ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് നിൽക്കുവിൻ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അത് അവർ ചെയ്തു അവർക്ക് വിജയം കാണുവാൻ കഴിയും കോരഹോത്രമ നാൽപ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ അപ്പോൾ നാം മിണ്ടാതിരുന്ന് നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നാം അടങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയും സിറ്റ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ബി സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ശാന്തത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം അടങ്ങാതെ മൗനമായി നിന്ന് ദൈവത്തിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം കണ്ട് നാം തന്നെ അതിശയിക്കും ഐസ്രേൽ മക്കൾ അവിടെ മിണ്ടാതെ നിന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് ആ ചങ്കടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുകയാണ് ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമായിട്ട് എത്തിയിരുന്നു ഇനി ദൈവം ചെയ്യുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന ആകാംക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാകാം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം നോക്കുക നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് രൂത്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ ബോസ് പറയുന്നത് നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നാം അനുസരിക്കുമ്പോൾ നാം അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ തരാം നോക്കുക ഇതുപോലെ ആര് പറയും ദൈവസേനയിൽ ചെന്ന് നാം എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം തരാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം തരാനുള്ളായിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളൊരു ദൈവം ഈ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് എത്രയോ ധന്യമാണ് ദൈവം പറയാൻ നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നമുക്കറിയാം ശലമോൻ്റെ അരുത്ത് സേവരാജ്ഞം വന്ന രക്തം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചതൊക്കെയും അവന് കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഹന്ന അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ ഹന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ അവൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയെന്നറിയാമോ ആറ് മക്കളെ ദൈവം നൽകി ഒറ്റ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടുകൂടെ നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഹന്നയ്ക്ക് ആറിരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകി മറുപടി നൽകിയാണ് ദൈവം ആദരിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തമരമായി നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ വായി ഇവിടെ നമ്മൾ ബോസ് പറഞ്ഞല്ലോ നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പ്രിയ സ്നേഹിത നിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തു തന്നെ ആയിട്ട് നീ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക മനുഷ്യരോട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരം നൽകി ഇതിന് നിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത് ദൈവം കൂടി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബോവസ് രൂത്രിനോട് പറയുകയാണ് നീ വെറുങ്കയായിട്ട് അമ്മായിയമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ് നമ്മെ വെറുങ്കയ്യായി മടക്കി അയക്കാത്ത ഒരു ദൈവം അർത്ഥാൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മുടെ കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നാം അനുസരിക്കാൻ മനസ്സിലുള്ളവരായിരിക്കുമ്പോൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ മനസ്സിലാകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നാം ചോദിക്കുന്നൊക്കെയാവാൻ നമുക്ക് തരും രണ്ട് നാം ചിന്തിച്ചു പോലെ നാം ഒരിക്കലും വെറുങ്കയ്യായിട്ട് അവൻ നമ്മെ മടക്കി
ദൈവം വെറും കൈയായിട്ട് മടക്കി അയച്ചില്ല എന്താവശ്യമായിട്ട് വന്നു സമൃദ്ധമായി അവർക്ക് പോലും അതിശയം തോന്നുന്നതൊക്കെ നിലയിൽ സമൃദ്ധമായി പറഞ്ഞയച്ച ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ നവോം പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ് തരും ഇതാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥാൽ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ആ കളത്തിൽ ചെന്നു ബോസിനടുത്ത് ചെന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് അവൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ നവോയും പറഞ്ഞത് നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് അവസരം സംഭവിച്ചത് അതാണ് ഒരു ജീവിത അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയത് പ്രിയ സ്നേഹിത കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി തുറന്നുണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്ത് ചെയ്യണം അനേക സംശയങ്ങളാണ് ആ വഴിത്തിരിവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ ഇതാകുന്ന വഴി ഇതിൽ നടന്നുകൊള്ളുവിൻ എന്നുണ്ടാകുന്ന ആ മൃദുസ്വര നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എത്രയോ നല്ല ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിനായിരുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് ചുവടുകൾ വെച്ച ഏത് ജീവിതമാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുള്ളത് നിൻ്റെ ജീവിതവും ആ വാക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാൻ മനസ്സുള്ളതാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ദൈവം ഇന്നും ശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക നാലാമതായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആ വാക്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കട്ടെ നീ അനങ്ങാതിരിക്കുക ഇന്ന് ഈ കാര്യം തീർക്കുവോളം അയാൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് നവോമി പറയുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മന കാണുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം കാര്യം തീർക്കുന്നവരെയും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാത്ത ഒരു ദൈവം അർത്ഥാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം എത്രയോ നല്ല ആശ്വാസകരമായിരിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് പ്രിയ സ്നേഹിത ആ രൂത്ത് തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ബോസിനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നവോമി പറയുകയാണ് ഇനി ആ കാര്യം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെയും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാത്ത ഒരു ദൈവം ഈ ദൈവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം ഒരു കാര്യം ദിവസം അർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ദൈവമാണ് പറയാം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് പല ആവശ്യങ്ങൾ വന്ന് ആ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രശ്നം മാറി പിന്നെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിതാവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ദൈവത്തോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യം തീർക്കുന്നവരെ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാത്തൊരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്രയോ ആശ്വാസകരമാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ നാം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വസ്ഥനാകാത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുകയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനമാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാ തലങ്ങളിലും കാര്യം തീർക്കുന്നവരെയും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാത്ത നിൻ്റെ ഏത് ആവശ്യമാകട്ടെ നിൻ്റെ രോഗമാണെന്ന് വിവരിക്കുക നിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണെന്ന് വിവരിക്കുക മറ്റ് ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിവരിക്കുക നാളെക്കുറിച്ച് വിചാരങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ കാര്യത്തിന് തൻ്റെ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാതെ അസ്വസ്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് അതിന് മാറുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് ആ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവമാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച ദൈവം ആ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നാം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പറയാം ആ ബോമസാണ് പിന്നീട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നവോമിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല രൂത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ചെന്നു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂപ്പന്മാർ വിളിക്കുന്നു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ബോമസാണ് അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് ഇതാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാം ദിവസനയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അർത്ഥാൽ അതിന് പരിഹാരം സമ്പൂർണമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അഥവാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രയോ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മെ വഴി നടന്ന് ഈ ദൈവം എത്രയോ നല്ല ഒരു ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ ഭാഗ്യമാണ് ആ ദൈവത്തിന് മക്കളായിട്ട് തീരുവാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ ധന്യമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് തീരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ അവസാനം വരെ നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ട് അവൻ ഇരിക്കുകയാ
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന സത്യം നാം മറക്കാതെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാം ചെയ്യണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നാം അനുസരിക്കണം രണ്ട് നാം അടങ്ങിയിരിക്കണം ഇതിനിട്ട് നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും നാം ചിന്തിക്കുണ്ടായി അവൻ വാക്തത്വം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നീ പറയുന്നൊക്കെയും ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം രണ്ടാമതായിട്ട് നാം കണ്ടു അത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വെറുങ്കയായി പറഞ്ഞയക്കാത്ത ഒരു ദൈവം മൂന്നാം കണ്ടു അവൻ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് ഇനി എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു തരും ഒടുവിലെ നാം കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവൻ ആ കാര്യം തീർക്കുന്നതിലേയും അവൻ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ ഭാഗ്യമാണ് അതിന് വാക്കൾ അനുസരിക്കുന്നത് കഠിനമാണോ അല്ല അനുഗ്രഹത്തിന് അത് മുഖാന്തരമാണ് അതിന് വഴി നടത്തിപ്പിന് അത് അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറവേറ്റി ആ അവസാനം വരെയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാം തന്നെയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതിശയമായിരിക്കുന്ന ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്നേഹിപ്പാനും സേവിപ്പൻ്റെ ആയത്തിനും രൂപത്തിൻ്റെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവൾ സന്തോഷിച്ചു അവളുടെ മായ്മ സന്തോഷിച്ചു കുടുംബം സന്തോഷിച്ചു അയൽക്കാർ സന്തോഷിച്ചു ആ ജീവിതം മുഴുവനും ആ ദേശം മുഴുവനും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമായി ഒരു ദേശമായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു കാരണം അനുസരിപ്പാനും അണങ്ങി അടങ്ങിയിരിപ്പാനും മനസ്സ് കാണിച്ച രൂത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ബോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവുണ്ട് ആ കർത്താവിനെ വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിപ്പാൻ തുടർന്ന് ഓരോരുത്ത